உங்களுக்கும் உணவுக்கும் இடையில் நான் நின்று கொண்டிருக்கின்றேன் ஏன்னா நீங்களாம் நேரமே கிளம்பி தமிழ்நாட்டிலேருந்து வேறு வேறு பகுதியிலிருந்து வந்திருப்பேன் இருந்தாலும் இன்றைக்கி எந்த அரசியலும் நான் பேசப்போவது கிடையாது பத்திரிகை நண்பர்கள் நிறையா இங்கே இருக்கிறாங்க எந்த அரசியலுமே நம்முடைய இளைஞரணி கூட்டத்தில் பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா எல்லாமே நீங்கள் பார்க்குறீங்க எப்படி களம் இருக்கிறது யூடியூப்பில் ஃபேஸ்புக்கில் ட்விட்டரில் நியூஸ் பேப்பரில் எல்லாமே போடுறாங்க பாரதிய ஜனதா கட்சியின் நிலைப்பாடு என்ன என்ன ஸ்டாண்டர்டுக்கு போகிறாங்க நான் இங்கே உங்களிடம் பேச விரும்புவது இன்னும் ஒரு பத்தாண்டுகள் கழித்து பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒரு நல்ல இடத்துல இருக்க வேண்டும் நல்ல இடத்துல இருக்கணும் அப்படின்னா நல்லவர்கள் நல்ல இடத்துல உட்காரணும் இந்த அரங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நிறைய பேர் அப்போ உட்காந்துருப்பீங்க அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை நிறைய பேர் நீங்கள் விரும்புகிறீங்களோ விரும்பலையோ நீங்கள் விரும்புகிறீங்களோ விரும்பலையோ இந்த கட்சி வளர வேண்டும் என்றால் பொறுப்பு உங்கள் கையில் கொடுத்து தான் ஆகணும் உங்கள் கைக்கு பொறுப்பு வந்து தான் மாவட்டத்தில் மாநிலத்தில் அகில இந்திய அளவில் எம்பிக்களாக எம்எல்ஏக்களாக இந்த அரங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நிறைய பேர் அமரப்போகிறோம் இது காலத்தினுடைய கட்டாயம் ஆனால் கட்சி பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் தேஜஸ்வி சூர்யா போன்றவர்களை இருபத்தி எட்டு வயதில் பெங்களூர் தெற்கு தொகுதியில் எம்பி சீட் கொடுத்து இந்த கட்சி அழகு பார்த்துருக்கிறார் ஏன்னா இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்னு அதே போல் தமிழகத்தில் கூட ஒரு இளைஞரை தலைவராக பாரதிய ஜனதா கட்சி கொண்டு வந்திருக்கிறார் வாய்ப்பு கொடுக்கணும் கட்சியை வளர்க்க வேண்டும் அனுபவம் இளமையும் இரண்டும் சேரணும் அனுபவம் இருக்கணும் இளமை இருக்கணும் அதனால தான் இந்த கருத்தை ரொம்ப குறிப்பிட்டு ஆழமாக சொல்கிறேன் நீங்கள் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் பொறுப்புகள் உங்கள் மேல் வந்து சேரப்போகிறது சில பேர் இங்கே இருக்கிறவங்க மாவட்ட தலைவர்களாக இருப்பீங்க மாநில பொறுப்பில் இருப்பீங்க ஏன் மாநில தலைவராக கூட இருப்பீங்க அகில இந்திய அளவில் இருப்பீங்க திரும்ப நீங்கள் அந்த மைண்டில் நான் வச்சுக்கோங்க மக்களுடைய பிரதிநிதிகளாக இருப்பீங்க மாவட்ட அளவில் கவுன்சிலராக இருக்கலாம் எம்எல்ஏக்களாக இருக்கலாம் எம்பியாக இருக்கலாம் ராஜ்யசபா எம்பியாக கூட இருக்கலாம் இந்த பத்து ஆண்டுகளில் சில பேர் அதை இரண்டு ஆண்டுகளில் கிடப்பீங்க சில பேர் ஐந்து ஆண்டுகளில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சில பேரில் பத்து ஆண்டுகளுக்கு அது கிடைக்கும் ஏன்னா பத்து ஆண்டுகள்னால் இன்னும் இரண்டு எம்பி சைக்கிள் இருக்குது இரண்டு எம்எல்ஏ சைக்கிள் இருக்குது பத்து ஆண்டுகளில் தமிழக அரசியல் கிழமை முற்றிலும் மாறி இருக்கும் நான் இன்று பேச நினைப்பது இந்த பத்து ஆண்டுகள் அந்த இடத்த நீங்கள் அடைய வேண்டும் என்றால் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி பேச வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆசை இன்றைக்கு அரசியல் எப்படி இருக்குது அதை பற்றி இந்த கூட்டத்தில் பேசுறதை பற்றி எனக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் இல்லை தேவை கிடையாது இல்லை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு களம் எப்படி இருக்கு இன்னைக்கு தேவையில்லை இந்த கூட்டத்திற்கு இளைஞர் அணிக்கு தேவையில்லை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு உங்களுக்கு தேவையில்லை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பது உங்களுக்கு தேவை இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தொன்று உங்களுக்கு தேவை எப்படி நீங்கள் உங்களை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் பக்குவப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் எப்படிப்பட்ட தலைமை பண்புகள் உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் என்பது அடுத்த ஒரு இருபது நிமிட காலம் என்னுடைய அனுபவத்தை வைத்து அகில இந்திய அளவில் நான் சில தலைவர்களை ரசித்து பார்ப்பது உண்டு ஓ என்ன ஸ்கில் இருக்குது என்ன டேலண்ட் இருக்குது என்ன பொட்டன்ஷியல் இருக்குது இதெல்லாம் ஒரு இளைஞரை கிடைச்சா ஒரு சகோதரி கிடைச்சா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நான் சில பேர்த்த ரசித்து பார்ப்பேன் அந்த விஷயங்களை உங்களோடு சொல்ல வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆசை முதல்ல நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஐயாட்டிருந்து ஆரம்பிக்கிறார் இப்போ நாம் எல்லாருமே பார்வை வந்து நமக்கு எப்படி இருக்கும்னா ஒரு ஸ்டேஜிலேருந்து பார்க்குறீங்க முன்னாடி இருக்கிற ஒரு எட்டு பேர்த்த பார்ப்போம் அவங்க மட்டும்தான் நம்முடைய விஷன்குள்ளே இருப்பாங்க மெயின் விஷனில் இந்த பெரிபெரல் விஷனில் இன்னொரு ஐம்பது பேர் இருப்பாங்க நமக்கு தெரியாது தெரியாது கை கொடுப்போம் அவங்க நம்மளோட பேசுவாங்க நாம் பேசுவோம் ஆனால் நம்மளுடைய கவனம்ங்கிறது ஒரு அஞ்சிலிருந்து எட்டு பேர் நம்ம கண் முன்னாடி இருக்கவங்க தான் கவனம் மோடி ஐயாவை பொறுத்த வரைக்கும் அவருடைய மெயின் விஷனில் நூறு பேர்த்த பார்க்கக்கூடிய தன்மை அவருக்கு இருக்கு பல மீட்டிங்கில் பார்த்து ஆச்சரியப்படும் அப்படியே வருவார் ஒரு நூறு இரநூறு பேர் இருப்பாங்க ஒரு ஒருத்தர்கிட்டையும் பர்சனலாக ஒரு விஷயத்தை பேசுவார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா ஒரு பர்சனலாக ஒரு விஷயத்தை கேட்பார் அந்த மீட்டிங்கில் நீங்கள் பத்து பேர் இருபது பேர் நிற்பீங்க உங்களை கவனிப்பார் ஆனால் எதுவும் பேச மாட்டார் ஒரு மாதம் கழித்து ஒரு விஷயத்தை கேட்பார் அன்றைக்கி நீ நின்று இருக்கும்போது என்ன பண்ண அப்படின்னு ஸோ மோடிஜியினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு அஸ்திரமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின்ன விஷயங்களை கூட நுணுக்கமாக பார்ப்பது அவருக்கு ஆண்டவன் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய கிஃப்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சொல்லுவாங்க மோடிஜி வந்து டெக்னாலஜியில் பெரிய ஆள் ஐபேடே வராதப்ப மோடிஜி ஐபேடு பயன்படுத்தினார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மோடிஜி வந்து டெக்னாலஜி அடாப்ட் பண்ணுறதுல அவர் மாதிரி யாருமே இல்லை ட்விட்டரே வராதப்ப ட்விட்டருங்க மோடிஜி ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லாம் ட்விட்
இந்த செல்ஃபோனில் கூப்பிட்டு டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகக்கூடிய ஆள் கிடையாது இப்போ நம்மெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டெக்னாலஜிலாம் நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறோம்னா ஒரு செல்ஃபோன் என் கையில் இருக்குது நான் வாட்ஸ்அப்பில் அக்சஸபிளாக இருக்கேன் நான் யார் கூப்பிட்டாலும் நான் பேசுவேன் அஞ்சு நிமிஷத்தில் பதில் மெசேஜ் போடுவேன் அப்படின்னு நம்ம பேசுகிறோம் ஆனால் மோடிஜியை பொறுத்த வரைக்கும் டெக்னாலஜி அடாப்ஷனில் நம்பர் ஒன் ஆனால் டெக்னாலஜி டிஸ்ட்ராக்ஷனில் ஜீரோ ஆகுது டிஸ்ட்ராக்டே ஆக மாட்டார் அவர் மைண்டு பார்த்தீங்கன்னா சலனமே படாது ஐபேடு பயன்படுத்துவார் டெக்னாலஜி பயன்படுத்துவார் யூடியூப்பில் இருப்பார் மன் கி பாத்தை பயன்படுத்துவார் எல்லா விஷயத்திலையும் முன்னிலையாக இருப்பார் ஆனால் என்ன நடக்குது ட்விட்டரில் என்ன நடக்குது பார்க்க மாட்டார் டீம் இருக்குது பார்க்க மொபைல் ஃபோன் நீங்கள் பேசணும்னா கூட மூணு நாலு செக்ரட்டரி மூலமாக பேசணும் அஞ்சு ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒருக்கா நீங்கள் ஒரு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஒரு வேலையை செய்வீங்க யாரோ ஃபோன் பண்ணி என்னாச்சு என்னாச்சுன்னு கேட்க மாட்டேன் ஸோ அடிப்படை விஷயம் மோடிஜிட்டு இருந்து நீங்கள் கற்றுக்க வேண்டியது குறிப்பாக இளைஞரணி அவருக்கு வயது எழுபத்தி இரண்டு உங்களுக்கு வயது முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தாறாக இருக்கலாம் ஆனால் அதை கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஐம்பது அறுபது ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து பண்ணுறார் ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் பிறந்தார் அறுபத்தெட்டு அறுபத்தொம்போதில் ஆர்எஸ்எஸ் ஷாக்காக வந்துட்டார் ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது ஆண்டுகள் ஏறக்குறைய மோடிஜி அவர்கள் பொது வாழ்க்கையில் இருக்கார் இந்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் கன்சிஸ்டண்ட்டாக மோடிஜிக்கிட்டு இருந்து நம்ம கற்றுக்க வேண்டியது அவர் மைண்டு டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகாது ஸோ இன்னைக்கு இந்த அரங்கத்தில் நிறைய பேர் இருக்குங்க நம்ம எல்லோருமே இன்னைக்கு டிஸ்ட்ராக்டட் மைண்டுக்கு சொந்தக்காரங்க ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்ஷன் காலையில் எந்திரிச்ச உடனே ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ணுறது செல்ஃபோனை எடுத்து இன்டர்நெட் ஆன் பண்ணி வாட்ஸ்அப்பை ஓப்பன் பண்ணி எத்தனை மெசேஜ் வந்துச்சு எல்லோரும் தான் பொதுப்படையாக பேசுகிறோம் தனியாக பேசலை அல்லது ஒரு ட்விட்டர்னாச்சு ஓப்பன் பண்ணி நம்ம போட்டதுக்கு எத்தனை பேர் லைக் போட்டாங்க ரீட்வீட் பண்ண ஷேர் பண்ணால் அல்லது இப்போ இன்ஸ்டாகிராமை ஓப்பன் பண்ணி என்னெல்லாம் வந்திருக்கு இது நமக்கு மிகப்பெரிய டிஸ்ட்ராக்ஷன் இது ஏற்க நமக்கு பெரிய டிஸ்ட்ராக்ஷன் தாங்க ஒரு சக மனிதர்களை கூட நம்மளால் சரியாக புரிஞ்சுக்க முடியல அண்ணே உங்களை பற்றி ட்விட்டரில் என்ன போட்டான்னு தெரியுமா அதை அவன் லைக் பண்ணியிருந்தானே அந்த பையன் அதை ஷேர் பண்ணியிருந்தானே உங்களை பற்றி தப்பாக அவன் பேசியிருந்தான் அதை ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருந்தானே நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பார்த்தீங்களாண்ணே ஸோ நம்ம இன்ஸ்டண்ட்டாக ரியாக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அதனால் மைண்டு பார்த்தீங்கன்னா பிரெயின் அது எப்படி எவ்வளோ எவால்வ் ஆகணுமோ நம்ம பிரெயின் இவால்வ் ஆகலை அப்படியே ஸ்ட்ரக்காக நிற்கிது ஏன்னா நீங்கள் இன்னும் முப்பது நாற்பது ஆண்டுகள் அரசியலை பார்க்க வேண்டும் அதனால் நீங்கள் முதலிலே செய்ய வேண்டிய காரியம் நீங்கள் டெக்னாலஜிக்கல் டிஸ்ட்ராக்ஷன்லேருந்து வெளியே வரணும் கிட்டத்தட்ட ஒரு செமி யோகி மாதிரி உங்கள் வாழ்க்கையை வாழ ஆரம்பி சில விஷயங்கள் உங்களை எந்த விதத்திலும் தொந்தரவு செய்யாது அதற்கு நான் கவலைப்பட போவது கிடையாது எனக்கு அது தேவையில்லை எனக்கு இதுதான் தேவை அப்படிங்கிற கிளாரிட்டி உங்களுக்கு இருக்கணும் மோடிஜி வந்து கொஞ்ச நாள் ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கத்தில் இருந்த பிறகு அவருக்கு வந்து பொது வாழ்க்கையிலிருந்து ராமகிருஷ்ணா விவேகானந்தா அதனுடைய முழு நேர பணியாளராக மாற வேண்டும் என்ற ஆசை எனக்கு எதுவுமே வேண்டாங்க எனக்கு ராமகிருஷ்ணா மிஷனில் முழு நேர பணியாளராக வந்து சேர்ந்துக்கிறேன் அப்படின்னு மோடிஜி கிளம்பி போகிறார் முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி நாலு வயசில் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு எண்பத்தி நாலு காலகட்டத்தில் அப்போ ராஜ்கோட்டில் இருக்கக்கூடிய விவேகானந்தா ராமகிருஷ்ணா மிஷனுக்கு போகிறாங்க ராஜ்கோட்டில் போய் சாமி ஆஸ்மா ஆத்மா சனந்தா அப்படின்னு ஒரு சாமியை பார்க்குறார் ஆத்மா சனந்தா அப்படின்னு ஒரு சாமியை பார்த்து சாமி எனக்கு இது எது வேண்டாம் நான் முழு நேரமாக எங்கள் பணியாளராக வந்துக்கிறேன் என்னை சேர்த்துக்கங்கிறார் உன்னை சாமிஜி சொல்கிறாரு இது உனக்கு ஒத்து வராது மகனே உன்னுடைய பிறப்பு வேற உன் பிறப்பு வந்து வேறு இடத்துல நீ ஏதோ செய்யணும்னு ஆண்டவை எழுதிட்டான் இந்த நேரத்தில் நீ ராமகிருஷ்ணா மிஷனில் வந்து முழு நேர பணியாளராக நீ நீங்கள் இருப்பது ஆண்டவனுடைய விருப்பம் கிடையாதுன்னு திருப்பி அனுப்புகிறார் உன்னை மோடிஜி அங்கிருந்து திரும்பி வர்றாரு ஆர்எஸ்எஸில் பிரச்சாரக்காக தன்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார் அப்போ எண்பத்தி அஞ்சில் குஜராத் பாரதிய ஜனதா கட்சியில் இருந்து ஆர்எஸ்எஸ்ஸு கேட்குறாங்க எங்களுக்கு மோடி வேணும் அனுப்பி வைங்க அப்படின்னு ஸோ முப்பத்தி அஞ்சு வயசில் நரேந்திர மோடி அவர்கள் குஜராத் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய அமைப்பு பொதுச் செயலாளராக பிஜேபிக்கு வருவாங்க எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கணும் குஜராத் பிஜேபியில் அமைப்பு பொதுச் செயலராக கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு மறுபடியும் போகிறார் ராமகிருஷ்ணா மிஷன் மறுபடியும் போய் அதே சாமிஜியை பார்க்குறாரு மறுபடியும் கேட்குறார் நாற்பதாவது வயதில் இல்லை நான் முழு நேர பணியாளராக வந்துடுறேன் என்னுடைய மனம் இங்கே தான் அமைதியாகிறது என் மனதுக்கு வந்து அமைதி தேவைப்படுது
பயணம் இது கிடையாது உன்னுடைய வாழ்க்கை இது கிடையாது திரும்ப நீ போய் அந்த வேலையை செய்யணும் அதனால தான் மோடிஜிக்கும் ராமகிருஷ்ணா மிஷனுக்கும் ரொம்ப நெருக்கம் குஜராத் முதலமைச்சராக இருக்கும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ஹவுராவில் இருக்கக்கூடிய பேலூர் மட்டத்துக்கு போய் பார்த்துட்டு வருவார் பிரதமர் ஆன பிறகு அதே சாமிஜி ஆஸ்மானந்தா சாமிஜி உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கும் பொழுது பிரதமராக இருக்கும் பொழுது அவரை போய் பார்த்துட்டு வந்தார் அவர் இறந்த பிறகு கிட்டத்தட்ட ஒரு கண்ணீர் கடிதம் மாதிரி மோடிஜி ஒரு பெரிய விஷயத்தை தன்னுடைய பிளாக்ல எழுதியிருந்தார் எப்படிப்பட்ட குருஜி எப்படிப்பட்ட சுவாமிய வாழ்க்கையில் முக்கியமான தருணத்தில் எனக்கு வந்து அருளாசி வாங்கின ஒரு சாமிஜி அதன் பிறகு பிரதமராக தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்காங்க ஜனவரி பன்னிரெண்டாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி இருபதுல விவேகானந்தருடைய ஜெயந்தி அன்னைக்கு பர்பஸா மோடிஜி போய் ராமகிருஷ்ணா மிஷன் ஹெட் குவார்டர்ஸ்ல ஒரு இரவு தங்கினார் அன்னைக்கு நைட் தங்கிட்டு காலங்காலத்தில் ஒரு அருமையான ஸ்பீச் கொடுத்துருப்பாரு நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கும் பொழுது மோடிஜியினுடைய படிக்க வேண்டிய ஸ்பீச்சர் இளைஞர்களுக்கு பேசியிருப்பார் இளைஞர்களை பார்த்து ஒரு அற்புதமா பேசியிருப்பாங்க அந்த ஸ்பீச்சில் ஆரம்பத்தில் சொல்லுவார் ரொம்ப நாள் கழிச்சு எனக்கு ரொம்ப நாள் தவம் இந்த ராமகிருஷ்ணா மிஷனில் நைட்டு வந்து தங்கணும்னு தவம் என் செக்யூரிட்டி ஸ்டாஃப் முடியாதுனாங்க கொல்கொட்டா வெஸ்ட் பெங்கால் அரசு முடியாதுன்னு சொன்னாங்க எல்லாத்துலேயும் நான் பர்சனலாக பிரதம மந்திரியாக ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டுக்கிட்டேன் நீங்கள் செக்யூரிட்டி கன்சிடரேஷன்லாம் பொருட்படுத்தாமல் ஒரு இரவு எனக்கு ராமகிருஷ்ணா மிஷனில் தங்கறதுக்கு நீங்கள் அனுமதி கொடுக்கணும் அப்படின்னு அந்த ஸ்பீச் ஆரம்பத்திலே பார்த்தீங்கன்னா நன்றி சொல்லியிருப்பார் வெஸ்ட் பெங்கால் கவர்மெண்ட்டுக்கு செக்யூரிட்டிக்கு போலீஸ்க்கு அண்ணி நீங்கள் தங்க அனுமதிச்சிருக்கீங்க நான் இன்று மறு பிறவி எடுத்திருப்பதாக உணர்கின்றேன் அதாவது ஜனவரி பன்னெண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபதுல மகிழ்ச்சியான ஒரு மனிதனாக இங்கே என்று பேசி கொண்டிருக்கீங்க அந்த கதையெல்லாம் சொல்லியிருப்பார் அந்த ஸ்பீச்சில் இதெல்லாம் இருக்கும் எதற்கு இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னாங்க அரசியலை பொறுத்தவரை நீங்கள் எதையாவது சாதிக்க வேண்டும் என்றால் அது உங்களுக்காக இல்லை இந்த நாட்டுக்காக இந்த மண்ணுக்காக மட்டும்தான் அது இருக்க வேண்டும் இருக்க முடியும் இது இரண்டாவது முக்கியமான விஷயம் எதுவுமே உங்களை சார்ந்தது கிடையாது நாட்டுக்காக மண்ணுக்காக உங்களை சார்ந்து நீங்கள் சாதிக்க வேண்டும் என்று நினைத்துவிட்டால் நம்முடைய வாழ்க்கை அரசியலே முடிக்கும் பொழுது அரசியல் நம்முடைய வாழ்க்கையை பூஜ்யமாக்கி ஏன் பிறந்தோம் என்கின்ற எண்ணத்தை கொண்டு வந்து நம்மை விட துரதிருஷ்டசாலி இந்த உலகத்தில் யாருமே இல்லைன்னு சொல்லி நம்முடைய அரசியல் வாழ்க்கை பூஜ்யமாக முடியும் இடையில் நீங்கள் சிஎம் ஆவீங்க பெரிய ஆளாவீங்க பெரிய புகழ் இருக்கும் ஆனால் வாழ்க்கை முடியும் பொழுது உதாரணங்கள் சொல்லிகிட்டே போகலாம் இன்னைக்கு லல்லு பிரசாத் யாதவ் ஐயா இன்னைக்கு சிங்கப்பூரில் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் சர்ஜரியில் இருக்காங்க இன்னைக்கு அவருடைய மகள் வந்து லல்லு ஐயாவுக்கு வந்து கிட்னி கொடுக்குறாங்க ஆனால் லல்லு ஒரு மாதிரி ஒரு தலைவர் இல்லை நம்ம வெளியிருந்து லல்லு அவர்களை பார்க்குறோம் இல்லை ஃபாடர் ஸ்கேம் பண்ணார் இது பண்ணார் அது பண்ணார் உண்மை தான் ஊழல்வாதி தான் கோர்ட்டில் கன்வின்ஸ் ஆகிருக்கார் ஆனால் அவர் அரசியலில் நுழைஞ்ச காலகட்டத்தில் பீகாருடைய அரசியல் வேறு மாதிரி இருந்தது அதெல்லாம் உடைச்சு நல்லு உள்ளே போனார் அப்போ நல்லு ஊருக்கு இருந்த இமேஜ் வேறு இடைப்பட்ட காலத்தில் மனைவி முதலமைச்சர் மகள் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி துணை முதலமைச்சர் இன்னொரு மகள் எம்பி இன்னொரு மகன் எம்பி எப்போ லல்லு அவர்கள் அதுக்குள்ளே போக போக ஆரம்பித்தாங்களோ லல்லு அவர்களுடைய வாழ்க்கை பூஜ்யத்தை நோக்கி வர ஆரம்பிச்சது சவுட்டாலா குடும்பத்திலிருந்து இந்திய அரசியலில் நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கும் பொழுது அமைதியாக உட்காந்து படித்து பார்க்கணும் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்லேருந்து தமிழ்நாடு வரை அரசியல் தலைவர்களுடைய வாழ்க்கை குறிப்பு குஜராத்திலிருந்து வடகிழக்கு பகுதி வரை அரசியல் தலைவருடைய வாழ்க்கை குறிப்பை படித்தீங்கன்னா யார் ஒருவன் தனக்காக அரசியலிருந்து சாதிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தாரோ அவருடைய வாழ்க்கை முடியும் பொழுது அது பூஜ்யத்தில் தான் முடியும் இது மிக முக்கியமான பாடம் உங்களுக்கு நீங்கள் இங்கே அரசியலுக்கு வந்திருப்பது மக்களுக்காக நாட்டுக்காக தமிழ்நாட்டு மண்ணுக்காக இதில் கொஞ்சம் முன்னேற்றத்தை பார்க்கலாமா நம்முடைய காலகட்டத்தில் தமிழகத்தில் மக்களுக்கு நல்லது பண்ணலாமா இந்த எண்ணம் இருக்கும் வரை பஞ்சபூதங்கள் உங்களோடு துணை இருக்கும் பஞ்சபூதங்கள் உங்களோடு துணை இந்த எண்ணம் இருக்கும் வரை எதுவுமே பிரச்சனை மாதிரியே தெரியாது பிரச்சனை வர்ற மாதிரி இருக்கும் அப்படி டிஃப்ளெக்ட் ஆகி போயிருக்கும் என்னோட நமக்கு ஒரு இவ்வளோ தூரம் உழைச்சமே நமக்கு எதுவுமே மரியாதையே கொடுக்கலையே அப்படின்னு நினைப்பீங்க அந்த நேரத்தில் கட்சி சம்பந்தமே இல்லாமல் உங்களுக்கு ஒரு பொறுப்பை கொண்டு வரும் அவங்களுக்கு என்னன்னே தெரியாது நான் இந்த கட்சியிலே அதிகமாக அவமானப்பட்டிருக்கின்றே நீங்கள் சொல்லலாம் இருபது வருஷம் கட்சியிலேருந்தே அதிகமாக அவமானப்பட்டிருக்கேன் துன்பப்பட்டிருக்கேன் எந்த போஸ்டிங்கும் எனக்கு கொடுக்கலையாப்பா இருபது வருஷம் கழித்து 
அந்த பஞ்சபூதங்கள் நேச்சரெல்லாம் உருவாக்கி கொடுக்கும் ஏன்னா அதை பொதுவெளியில் சொல்லக்கூடாது நம்முடைய பிரதமர் அவர்கள் குஜராத்தினுடைய அமைப்பு செயலராக இருந்து குஜராத்தினுடைய பொதுச் செயலராக இருந்து மிக கடுமையாக உழைத்தார் மிக கடுமையான உழைப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் ஆரம்பித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு பத்து வருஷத்தில் பிஜேபி ஆட்சி கொண்டு வந்துட்டார் பத்து வருஷம் அது மாதிரி பிஜேபி வந்து பூஜ்ஜியத்தில் இருந்தது பூஜ்ஜியம் டென் இயர்ஸ் அமைப்பு பொதுச் செயலாளர் மாநிலத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் தொண்ணூற்றி அஞ்சில் ஆட்சி வந்துருச்சு தொண்ணூற்றி அஞ்சில் கேசுபாய் பட்டேல் அவர்கள் குஜராத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றாங்க சண்டை சச்சிக்குள்ள சச்சரவு நீ முதலமைச்சராக நான் முதலமைச்சரான்னு போட்டா போட்டி ஒரு வருஷம் இவர் இருந்தார் ஒரு வருஷம் இன்னொருத்தர் இருந்தாங்க ரெண்டு வருஷத்தில் எல்லாம் சண்டை போட்டு ஜனாதிபதி ரூல் வந்து ஒரு வருஷம் குஜராத்தில் ஜனாதிபதி ரூல் தொண்ணூத்தஞ்சில் ஆட்சிக்கு வந்தோம் ரெண்டு வருஷம் சண்டை போட்டோம் முதலமைச்சர்லாம் இருந்தாங்க ஜனாதிபதி ரூல் வந்து மறுபடியும் எலெக்ஷன் போனாங்க மறுபடியும் கேசுபாய் பட்டேல் அவர்கள் குஜராத்தினுடைய முதலமைச்சராக வந்தாங்க எனக்கு நிறைய மீடியாலாம் இருக்காங்க நான் சொல்கிறதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க இருந்தாலும் சொல்லணும் இப்போ கேசுபாய் பட்டேல் அவங்க வச்ச கண்டிஷன் என்ன நரேந்திர மோடி அவர்கள் குஜராத்தை விட்டு வெளியே அனுப்பப்பட்டால் மட்டும்தான் நான் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்பேன் என்று சொல்லி நரேந்திர மோடி அவர்கள் குஜராத்திலிருந்து வெளியே சென்று பாரதிய ஜனதா கட்சி டெல்லியில் இருந்தார் தொண்ணூற்றி ஏழுலேருந்து இரண்டாயிரத்தி ஒன்று வரை நாலு வருஷம் அந்த நாலு வருஷம் மோடிஜி ஐயாவுடைய வாழ்க்கை குறிப்பை நீங்கள் தேடி படிக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு இளைஞரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு நிர்வாகியுமே மோடிஜி அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று வரைக்கும் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் பவர் இருக்கு ப்ரெஸ்டீஜ் இருக்கு குஜராத்தை ஃபுல்லாக மாற்றினாங்க மோடி ஐயா எண்பத்தஞ்சில் வந்தாங்க தொண்ணூத்தஞ்சில் கேசுபாய் பட்டேலை கொண்டு வந்தாங்க ஜனாதிபதி ரூலுக்கு போச்சு தொண்ணூத்தி ஏழில் மறுபடியும் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஜெயிக்குது தொண்ணூத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் மோடிஜி என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தோம் நான்கு ஆண்டுகள் மோடிஜி எங்கே தங்கியிருந்தார் இன்னைக்கு மோடிஜியினுடைய நெருக்கமாக சில பேர்த்த நீங்கள் பார்க்குறீங்க அவங்கெல்லாம் நான் நான்கு ஆண்டுகளில் மோடிஜியோட எங்கே இருந்தாங்க என்ன பண்ணாங்க மோடிஜியினுடைய சங்கல்பம் எப்படி இருந்துச்சு சங்கல்பம் என்ன செய்யணும் நாட்டுக்கு என்ன செய்யணும் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் என்ன செய்யணும் நிறைய நிறைய யாத்திரைகள் இந்தியா முழுவதுமே அப்போ தான் அதிகமாக தமிழ்நாடு வந்தார் மோடிஜி அங்கே நிறைய தலைவர்கள் கூட மோடி ஐயா அந்த நேரத்தில் பார்த்துருப்பாங்க யாத்திரை கன்னியாகுமாரியில் பார்த்துருப்பாங்க மோடிஜி போகாத ஊர் கிடையாது தொண்ணூற்றி ஏழிலிருந்து இரண்டாயிரத்தி ஒன்று வரை இந்தியா முழுவதுமே பட்டி தொட்டி கிராமம் எல்லா பக்கம் போனார் நாம் என்ன சொன்னோம் நேர்மையாக இருக்கிறோம் கட்சிக்காக இருக்கோம் மக்களுக்காக இருக்கோம் மண்ணுக்காக இருக்கோம் அப்போ இயற்கை என்ன பண்ணோம் இரண்டாயிரத்தி ஒன்று குஜராத்தில் பூகம்பம் பூஜ்ஜி அரசு பேர் அப்போ பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சியில் இருக்கு இல்லை இல்லை முதலமைச்சர் சரியாக நடவடிக்கை எடுக்கலை இந்த முதலமைச்சர் சரியில்லை அப்படின்னு மக்கள் கோவப்படுறாங்க உன்னை வாஜ்பேய் ஐயா இந்தியாவுடைய பிரதமர் அவர் முடிவு செய்கிறாரு எங்கேயோ இருக்கக்கூடிய நரேந்திர மோடி தயவுசெஞ்சு தம்பி நீ குஜராத்துக்கு போ முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளுந்து அனுப்புகிறார் அது ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் அது எப்படி வாஜ்பேயிஜி மோடி ஐயாட்ட ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்க அப்படின்னு உன்னை மோடி அவருக்கு வாஜ்பேயி ஐயா ஃபோன் பண்ணுறாங்க நாளை காலையில் நீ குஜராத் போக வேண்டி இருக்குமே அப்படின்னு ஏன்னா நம்ம கட்சியில் எப்போ அப்படி தான் சொல்லுவாங்க உன்னே மோடிஜி கேட்குறாரு ஏன் குஜராத் போகணும் அப்படின்னு இல்லை நீ டெல்லி வந்து உருளைக்கிழங்கு சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு வெயிட் போட்டுட்ட அதனால் நீ குஜராத் போக கொஞ்ச நாள் உருளைக்கிழங்கு சாப்பிடாம இருந்து வாஜ்பேயி அவங்க மக்கள் அடிக்கிறாங்க உடனே மோடிஜி வந்துட்டு உருளைக்கிழங்கோ பன்னீரோ ஏதோ ஒன்று நீங்கள் போக சொன்னீங்கன்னா போகிறேன் அப்படின்னு அடுத்த நாள் குஜராத்து கிளம்பி போக போய் ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவர் பிரதம மந்திரி எல்லோரும் சொல்கிறாங்க இல்லை குஜராத்தினுடைய முதலமைச்சர் பொறுப்பை நீ ஏற்றுக்க இது சரியான நேரம் கட்சி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நடத்தி சரி பண்ணோம் அப்போ தான் நமக்கு தெரியும் அக்டோபர் இரண்டாயிரத்தி ஒன்றில் மோடிஜி அவங்க குஜராத்தினுடைய முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்கிறாங்க அதன் பின்னாடி ஹிஸ்ட்ரி நமக்கு தெரியும் ஐயோ மோடிஜி கிரேட்டு மோடிஜி சூப்பருங்க அது இந்தியாவில் யாருமே இருபத்தி ஒரு ஆண்டுகள் தொடர்ந்து உலகத்தில் யாருமே ஜனநாயகத்தில் வந்து தொடர்ந்து சீஃப் மினிஸ்டர் பிரைம் மினிஸ்டராக இல்லை எல்லாம் கைத்தட்டுங்க இன்னைக்கு குஜராத்தில் நூற்றி ஐம்பத்தாறு சீட்டு வந்திருக்கோம் கைத்தட்டுங்க அதற்கு பின்னாடி போன உழைப்பு யாருக்கும் தெரியாது இந்த உழைப்பு மாபெரும் உழைப்பு எண்பத்தி அஞ்சிலிருந்து இரண்டாயிரத்தி ஒன்று வரைக்கும் அந்த உழைப்பினுடைய ஒரு பார்ட் யாரு
பதினாறு ஆண்டுகள் மோடிஜிக்கு ஐம்பத்தி ஒரு வயசு ஆகும் பொழுது இங்கே யாருமே ஐம்பத்தோரு வயசு இறங்கிறாங்க இல்லை இல்லைங்களா யாராவது ஐம்பத்தோரு வயசு இருக்கீங்களா ஐம்பத்தோரு வயசில் யாருமே மோடிஜிக்கு ஐம்பத்தி ஒரு வயசு ஆகும் பொழுது கவுன்சிலர் கிடையாது பஞ்சாயத்து தலைவர் கிடையாது எம்எல்ஏ நின்றது கிடையாது எம்பி நின்றது கிடையாது எந்த விதமான மக்கள் பிரதிநிதியாக இல்லாத ஒரு மனிதரை இரண்டாயிரத்தி ஒன்றில் ஐம்பத்தி ஒரு வயசில் கட்சி சொல்லுது இதை பொறுத்திருக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு அதுக்கு மேலே அந்த கதையை நான் பேச விரும்பல உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு தெரியாத கதையை சொல்வதுதான் என்னுடைய கடமை அதனால் நீங்கள் அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய மைண்டை தயார் பண்ணி அந்த அளவுக்கு சங்கல்பவாதிகளாக நீங்கள் மாற வேண்டும் ஒரு ரேம் ராடு பிரின்சிபல் பிரின்சிபல் எந்த காரணத்திற்கும் இந்த பிரின்சிபல் அழியாது ரேம் ராடு பிரின்சிபல் அது முக்கியம் உங்களுக்கு ஃபவுண்டேஷன் இதுதான் இந்த ஏஜை விட்டுட்டீங்கன்னா ஃபவுண்டேஷன் எனக்கு நிறைய மேடையில் வந்து இளைஞரணி வந்து மாவட்ட பேரண்ட் பாடி பண்ணுறது அப்படியே நீங்கள் காப்பி அடிப்பீங்க நிறைய இடத்துல நான் சொல்லுவேன் எல்லாம் பண்ணாதீங்க மாலை போடணும் தேஜஸ்வி சூர்யாண்ணக்கு ஒரு மாலை அண்ணாமலை அண்ணனுக்கு ஒரு மாலை இது மோடிஜி அண்ணன் எப்படி யோசிப்பார் ஒரு ரோஜா பூ மாலை ஐயாயிரம் ரூபா ரெண்டு ரோஜா பூ மாலை பத்தாயிரம் ரூபா அதுக்கு நான் எனக்கு அந்த மாலை போடாமல் இதே மேடையில் ஒரு பத்து அநாத குழந்தைங்களை ஏற்றி அவங்களுக்கு அந்த அனாதாசிரமத்தை தைக்க கொடுத்தா ஒரு மூணு வேலை பார்த்து உதாரணத்துக்கு இதெல்லாம் இதெல்லாம் நம்ம பாடத்தை கற்றுக்கிறோம் சங்கல்பம் இது சங்கல்பம் வரும்பொழுது நமக்கு வர ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு நம்ம இல்லைண்ணே ரெண்டு டென்ட் போட்டு ரோட் சைட்லேயே ஒரு மீட்டிங் வச்சிடலாம் எதுக்கு செலவு பண்ணி மேரியட் ஹோட்டலில் அந்த மீட்டிங் வைக்கணும் அது தவறு கிடையாது இதெல்லாம் சில விஷயங்கள் சில செலவுகள் அத்தியாவசியமாக இருக்கிறது அரசியலில் நடக்கும் கேமரா இருக்கணும் அது லைவாக போகணும் அது ஒரு பெரிய டிஜிட்டல் ஸ்கிரீனில் பார்க்கணும் அதெல்லாம் கம்ஃபர்ட் அண்ட் கன்வீனியன்ஸ் பட் சில செலவுகள் பார்த்தீங்கன்னா யாருக்குமே பிரயோஜனம் இல்லாத செலவுகள் நிறையா இருக்கும் அது நமக்கே தெரியும் இந்த செலவு வந்து பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு அதை நீங்கள் சங்கல்பவாதியாக மாறும் பொழுது நீங்கள் யோசிப்பீங்க இதனால் இந்த மண்ணுக்கு என்ன பயன் இதனால் தமிழக மக்களுக்கு என்ன பயன் இதனால் இளைஞரணிக்கு என்ன பயன் உன்னே ரமேஷ் சிவா அவர்கிட்ட பொய் தலைவர் சொல்லுவாங்க அண்ணே துணைத் தலைவர் சொல்லுவாங்க அண்ணே இன்றைக்கி இது வேண்டாம் நாம் இதை வித்தியாசமாக பண்ணுவோன்னே இந்த செலவெல்லாம் ஓகே இதுக்கு பதிலாக நம்ம ரெண்டு அனாத ஆசிரமத்திற்கு சாப்பாடு பணம் கொடுத்துட்டோம்னா ரெண்டு வேலை சாப்பிடுவாங்க நீங்கள் எப்பொழுதுமே எப்பொழுதுமே நீங்கள் அரசியல் அவங்க அதை பண்ணுறாங்க நான் அதை பண்ணட்டுமா அப்படிங்கிறது இளைஞரணியினுடைய தலைக்குள்ளே எப்பவுமே வரக்கூடாது என்ன பண்ணாலும் வித்தியாசமாக பண்ணட்டுமா என்ன செஞ்சாலும் இதனால் நாலு பேர்த்துக்கு பயன் கிடைக்குமா என்ன செஞ்சாலும் இதனால் இளைஞரணி முன்னேறுமா இதுதான் அவங்க போகிறார் இந்த பெரிய பெரிய விஷயம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் இல்லை இல்லை தலைவர் வர்றாரு அங்கே வர்றாங்க நம்ம ஸ்டேஜ் போகலாம் எப்படி நம்ம பக்கத்தில் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் எப்படி ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் போட்டால் நம்மளை பற்றி ஊரில் என்ன நினைப்பான் ஏன்டா இதுக்கு தான் நீ திருச்சியில் ஒரு மாநில செயற்குழு மீட்டிங் போனியா எங்கள் ஃபோட்டோவில் யாரையுமே காணா தேஜஸ்வி சூர்யாவும் பக்கத்தில் காணா அண்ணாமலை அண்ணை காணா யாரையும் காணா என்ன அப்படி இளைஞர்களில் வெட்டு வேட்டா அதுக்காக நாச்சி நம்ம ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து போட்டுட்டோம்னா நம்ம பசங்க கூட இருக்கிற ஃபாலோவர்ஸு அவங்க சந்தோஷப்படுவாங்க இல்லை இது எல்லாருக்கும் இருக்கிறது தான் இதை உடச்சி பேச வேண்டியது என்னுடைய கடமை தேவை தேவை ஏன் தேவையில்லைன்னு சொல்கிறேன் கேள்வி திறமையும் தகுதியும் வளர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா தேஜஸ்வி சூர்யா அந்த கடைசியில் வருவார் யார் பாரு இந்த தமிழ்நாடு இளைஞர் அணியில் யார் பாரு ட்விட்டரில் ஒரு லட்சம் ஃபாலோவர் வச்சுருக்கிறது யார் பா தம்பி ஃபேஸ்புக்கில் அந்த பியூட்டிஃபுல்லாக நல்ல ஆர்டிக்கல் எழுதுறப்பா ஏன் தமிழ்நாட்டில் பெட்ரோல் பிரைஸ் பிரச்சனைக்கு உக்ரைனுக்கும் ரஷ்யாவுக்கு என்ன சம்பந்தம் நல்ல ஒரு தம்பி எழுதுறான் தம்பி நான் பார்க்கணும் இப்போ அரசியலை பற்றி நல்லா எழுதுறப்பா நல்ல வீடியோ யூடியூப்பில் நல்லா பேசுகிறப்பா தம்பி நீ எக்கனாமிக்ஸை பற்றி நல்லா அன அனலைஸ் பண்ணுற யார் அந்த தம்பி அங்கே வருவாங்க பாலிடிக்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் புல் இட் இஸ் நெவர் புஷ் அதாவது அரசியல் எப்பொழுதுமே ஈர்ப்பு தான் அரசியல் நம்ம புஷ் பண்ணி எங்கேயும் அரசியல் பண்ண முடியாது பண்ணவும் கூடாது அது பண்ணாலும் சாட்டம் அதனால் என்னுடைய ஒரே ஆசை இந்த அரங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இத்தனை பேர்த்துக்கு ஒரு புல் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் இது புல் உங்களை நோக்கி நீங்கள் மக்களை வசீகரப்படுத்தணும் தலைவர்களை இழுக்கணும் ஒரு புல் எங்களுக்கு வேணும் அது என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இன்னைக்கு இவ்வளோ பேர் இருக்கீங்க அப்படியே ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கேன் நிறைய தலைவர்கள் எனக்கு தெரியும் இப்போ தினேஷ் ரோடி எங்கேயோ அந்த கடைசியிலிருந்து ஒரு ஆறாவது ரோல் உட்காந்துருக்காரு 
தேஜஸ்வி சூர்யா வந்தோடனே தினேஸ்வரோடைய பார்த்தார் பிரதர் கடல் மிட்டா எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஒரு கேஃபே அது ஒரு பிராண்டு அது ஒரு நமோ கேண்டி அது எல்லா பக்கம் போய் ஒரு ட்விட்டரில் ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தம்பி நிறையா பேசக்கூடிய தம்பி எஸ் அது அவருக்கு ஒரு புல் ஒரு வித்தியாசமாக ஒரு பிராண்டாக யோசிக்கிறார் பால் அதே மாதிரி இங்கே சில தலைவர்கள் இருக்கிறீங்க கிரவுண்டில் உள்ள இறங்கி சண்டை போட்டு என்னானாலும் பார்த்துடலாம் சில பேர் இருக்கீங்க நோய் ஒரு பேஸ் நம்மளை பார்க்கலாம் அதனால் நீங்கள் ஒரு ஒருத்தருமே தனித்தன்மை ஒரு புல் ஃபேக்டர் புல் ஃபேக்டர் அது உங்களுடைய இன்டலெக்சுவல் அறிவாற்றலில் வரணும் இன்டலெக்சுவல் அண்ட் அறிவு எங்கேயுமே எதுக்கும் போய் நிற்காது நான் சின்ன ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் கோயம்புத்தூர் நம்ம லோக்சபா எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி மோடிஜி வர வேண்டியதாக இருந்தது மோடிஜி வந்து கோயம்புத்தூரில் மேடையில் பேசணும் கருப்பு முருகானந்தன்லாம் இருந்தான் அது நான் இப்போ தான் கட்சியில் இணைஞ்சு எனக்கும் உங்களை மாதிரி நானும் ஒரு இளைஞர் எனக்கும் ஒரு எட்டு மாதம் ஆயிருந்தது வாய்ப்பு வந்து இந்த மாதிரி இந்த ப்ரோக்ராமை நீங்கள் தான் மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு என்னுடைய அமைப்பு போச்சில் விநாயகி சொல்லியிருந்தாங்க அந்த ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ் போடுறவங்க லேட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க மோடிஜி வர்றதுக்கு ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் முன்னாடி தான் ஸ்டேஜே முடிஞ்சுது அந்த மாதிரி லேட் பண்ண ஒரு கான்ட்ராக்டரை லைஃப்லேயே பார்த்துக்கோ ரொம்ப லேட் பயங்கர லேட் அது எஸ்பிஜி இந்த சண்டையெல்லாம் போட்டு செக்யூரிட்டியெலாம் எல்லா இழுத்து கடைசி நேரத்தில் கருப்பு முருகானந்தம் இழுத்தன்னா நீங்கள்லாம் பண்ணுங்கண்ணா ஏன்னா எனக்கும் புதுசு அனுபவம் இல்லை அது எப்படி ஒரு நம்மலாம் வந்து தம்பி இந்த வேலையை முடியும்னா முடியும்னு நினைப்பாங்கன்னு நினைக்கிற ஆளுங்க நான் செக்யூரிட்டி கண்டனா நெய் இல்லைனே அது இல்லைனே இது இல்லைனே ரேம் பர்ற லேட் ஆயிடுச்சுன்னே அது மைக் கொஞ்சம் சரியில்லைனே அவங்க ஆயிரத்துக்கு காரணம் நமக்கு புதுசு இதெல்லாம் லேட் பண்ணுறாங்க பாருங்க மோடிஜியும் வந்துட்டார் லேண்ட் ஆகிட்டார் மோடிஜி கொடிசியா மீட்டிங் போயிட்டு வரணும் அரங்கத்துக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரம் பேர் தான் இருக்காங்க ஹால் ஏன்னா மக்கள் வந்துட்டாங்க அவனால் உள்ளே வர முடியும் அதே நேரத்தில் கவர்னர் அதே நேரத்தில் சிஎம் அதே நேரத்தில் பிஎம் மூணு பேரும் ஒரே ரோட்டில் போய் கொடிசியால் ஒரு அரசு நிகழ்ச்சி அட்டன் பண்ணிட்டு வர்றாங்க செக்யூரிட்டி ஸ்டாஃப் எல்லா இடத்துலையும் பிளாக் பண்ணிட்டாங்க நம்ம ஆளுங்க வண்டி எல்லாம் அங்கங்கே நிற்கிறாங்க யாரும் வர முடியும் உன்னை மேடையில் வந்து சேரு அப்போ மாநில துணைத் தலைவர் அண்ணாமலை அண்ணாமலை போய் ஸ்டேஜில் போய் பேசணும் ஆறாவது ஸ்பீக்கராக பேசணும் ஆனால் பொறுப்பு எனக்கு இருக்கும் மிச்சவங்களுக்கு பொறுப்பு இல்லை எனக்கே பொறுப்புக்கா நான் இந்த நிகழ்ச்சி இன்சார்ஜ் நம்முடைய பொதுச் செயலாளர் சீக்கிரி விஜய்கிட்ட சொன்னேன் ஜி நான் ஸ்டேஜ் வரல கீழே போயிடுறேன் எனக்கு எதுவும் சரியாக பண்ணல க்ரௌட் எல்லாம் அங்கங்கே அங்கங்கே இடிச்சு நிற்கிது உள்ளே ஐயாயிரம் பேர் தான் இருக்காங்க மோடி ஜீனா முப்பது நிமிஷத்தில் வந்துடுவார் ஆல்ரெடி கொடிசியாக போயிட்டார் நாங்கள் உள்ளே போகிறோம் சார் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் அந்த கதையை சொல்கிறேன் ஏன்னா இளைஞரணி என்பதால் அந்த கதையை சொல்கிறேன் உன்னே அவர் சீக்கிரி விஜய் கிட்ட எப்படி போகலாம் நீ போகாத ஸ்டேஜ் எம்டி எல்லாம் சார் நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் நீங்கள் மேனேஜ் கீழே நீங்கள் போயாச்சு அப்படியே போய் அங்கே போய் ஒரு வாழை உடச்சி காம்பவுண்ட் வாழை உடச்சி நம்ம கட்சி நிர்வாகிகள் எல்லாமே வெளிலாங்க ஒரு வண்டி ஒன்று சுற்றிக்கிட்டு இருந்துச்சு ஒரு போலீஸ் வண்டி அந்த வண்டி எடுத்துக்கிட்டு நாலு பேர்த்து உட்கார வச்சுட்டு மைக்கில் அனௌன்ஸ் பண்ணி சுற்று சுற்றுன்னு சுற்றி மோடிஜி அப்படியே வர 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 பார்த்துட்டு இருக்கோம் மோடிஜி வரக்கணும் ஏழு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் ஒம்பது நிமிஷம்னு எல்லாம் ஓரளவுக்கு ஃபில் ஆயிடுச்சு எண்பதாயிரம் தொண்ணூறாயிரம் ஒரு லட்சம் பேர் மோடிஜி வரும்போது எல்லா தொண்டர்களும் உள்ளே விட்டாச்சு பட் என்னால் ஸ்டேஜுக்கு போக முடியல நான் வந்து தொண்டரோட தொண்டராக வந்து கடைசியில் நின்றேன் மோடிஜி ஸ்டேஜ் வந்தாச்சு மோடிஜி பேசுறது கேட்டுட்டு இருந்தோம் அதன் பிறகு ஒரு ஆறு மாசம் கழிச்சு டெல்லியில் ஒருத்தரை பார்த்தோம் ஆறு மாசம் ஏன் இன்னைக்கு நீ மோடிஜி ஸ்டேஜில் ஏன் நீ ஏறல அப்படின்னா நான் சொன்னேன் எதுவும் தெரியலையே சார் எனக்கு எந்த ஸ்டேஜ் சொல்றீங்க நீங்க இல்லைப்பா கோயம்புத்தூர்ல ஏதோ ஒன்று ஆச்சாமா நீ ஏன் போலு ஓ அதுவா அது நான் மேலே போக முடியலீங்க காரணம் வந்து எல்லாம் ஸ்டக் ஆகிட்டோம் மாட்டிக்கிட்டோம் தொண்டர்கள் தகவல் வந்துச்சுப்பா எனக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் நடந்திருக்கு அப்படின்னு ஒரு கோயில் கட்சியில் ரொம்ப உச்சக்கட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நம்பர் எதற்கு நீ சொல்கிறேன் அப்படின்னாங்க இது வெளியே சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இல்லை பெருமைப்படுற கொண்டு இல்லை நீங்களாக இருந்தாலும் இந்த வேலையை செஞ்சுருப்பீங்க நீங்களாக இருந்தாலும் அந்த நேரத்தில் தான் பொறுப்புணர்ச்சியில் கீழே போயிருப்பீங்க எதுக்குன்னா நம்ம கட்சியை பொறுத்தவரை எல்லாத்தையும் பார்ப்பாங்க எல்லா விஷயத்தையும் பார்ப்பாங்க எல்லா மனிதர்களையும் பார்ப்பாங்க நீங்கள் செய்கிற ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் பார்ப்பாங்க அதனால் எதற்குமே நீங்கள் எங்கேயும் கவலைப்பட வேண்டாம் நான் எம்பாட்டுக்கு நாய் மாறி பேய் மாறி தமிழ்நாட்டில் ஏதோ ஒரு மூளையில் சென்னையிலிருந்து ஐநூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் டெய்லி நான் கமலாலயம் போய் வணக்கம் போட முடியாது
டெல்லியில் ஒரு வீட்டில் ஒரு ரோட்டில் நாலு பார்த்து நாலு பேர்த்தை சார்ந்த கட்சியை எப்போ மாறிச்சோம் அன்னைக்கு காங்கிரஸ் மொழி அழுகுவாங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி உயிர் பார்க்கறதுக்கான காரணம் எல்லாத்தையும் கவனிக்கிறாங்க எல்லா இடத்தையும் பார்க்குறாங்க எங்க எனர்ஜியா இருக்கு எந்த காரியகர்த்தா யார எப்படி உயர்த்தலாம் இது மூன்றாவது விஷயம் அப்ப நீங்க செல்ஃப்லெஸ்ஸா வேலை செய்யணும் செல்ஃப்லெஸ்ஸா எனக்கு இதுல என்ன இருக்கு தேவை இல்லை நான் வேலை செஞ்சா கவனிப்பீங்களா தேவை இல்லை நீங்க கவனிக்கணும் வேலை செஞ்சா கவனிக்க மாட்டோம் கவனிச்சாலும் பரவாயில்ல கவனிக்காட்டியும் பரவாயில்ல ஏ வேலையை செய்யணும்னா நான் கவனிக்கும் இல்லைனே அது எப்படினே ரமேஷி வாண்ணா இருக்காரு கூட மூணு பொதுச்சியாளர் இருக்காரு அவங்களோட தான் நீங்க சுத்திட்டு இருக்கீங்க எங்களையெல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் கண்டுக்கணும் அவங்க பொறுப்பில் இருக்காங்க அதனால அவங்களோட சுத்திட்டு இருக்கீங்க அதற்காக நீங்கள் எந்த விதத்திலும் டெய்லி கமலாலயத்துக்கு வரல எங்களோட போட்டோ எடுக்கல நாங்கள் உங்களை பார்த்து நல்லா இருக்கீங்களா தம்பின்னு கேட்கல நல்லா இருக்கீங்களா தங்கச்சின்னு கேட்கலனா எந்த விதத்திலும் நீங்கள் குறைந்தவர் இல்லை என்பதும் எங்களுக்கு தெரியும் இது இது பரஸ்பரம் ரெண்டு விஷயத்துல வேலை செய்யும் நீங்க தலைமை தலைமையின் மீது வைக்கக்கூடிய நம்பிக்கை தலைமை உங்கள் மீது வைக்கக்கூடிய நம்பிக்கை ரெண்டு விஷயம் இதுல ஒரு கரண்ட் ஃபெயில் ஆனாலும் சூஸ் பை பல்ப் எரியணும்னா கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் ரெண்டு சேர்ந்து ரெண்டு ராடு உள்ள இருக்கும் அப்பதான் கரண்ட் வரும் ஸோ பரஸ்பரம் இது நான் வேலை செய்தால் இந்த கட்சி எனக்கு அங்கீகாரம் கொடுக்கும் அது நீங்க கட்சி தலைமையின் மீது வைக்கக்கூடிய நம்பிக்கை கட்சி தலைமை கண்ணை நல்லா திறந்து வச்சு ஓ இளைஞரணியில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் இந்த அஞ்சு பேர் மட்டும் இல்லை இந்த எட்டு பேர் மட்டும் இல்லை இந்த பத்து பேர் மட்டும் இல்லை சென்னையில் இருக்கிறவங்க மட்டும் இல்லை ஏர்போர்ட்டில் வந்து நம்மளை ரிசீவ் பண்ணுறவங்க மட்டும் இல்லை கோயம்புத்தூர் போனால் முன்னாடி இருக்கிறவங்க மட்டும் இல்லை சோசியல் மீடியாவில் ஆக்டிவாக இருக்கிறவங்க மட்டும் இல்லை அப்படிங்கிறத கட்சியினுடைய தலைமையும் தன்னுடைய கண்ணை விரிவுபடுத்தி பார்த்துருக்கு அது தலைமையினுடைய தலை ரெண்டு பேர்த்து கருமா இருக்கு அதனால தான் மூன்றாவது உங்களிடம் அன்பான வேண்டுகோளாக நான் வைப்பது செல்ஃப்லெஸ் ஒர்க் செல்ஃப்லெஸ் அப்படியே உங்களை அப்படியே அதில் இன்வால்வ் பண்ணிக்கும் நீங்களே ஒரு பஞ்சபூதமாக மாறிடும் அது நிலமாக நீராக காற்றாக நெருப்பாக அப்படியே நீங்கள் மாறிடும் எதை பற்றி நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடாது உங்களுக்கு எதுவும் தேவை கிடையாது உங்களை பற்றி யாருமே நல்லதா பேசணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் கூட உங்களுக்கு வரக்கூடாது அதைத்தான் ஷூனியா அப்படிங்கிறாங்க The state of Shunia is the yoga. And the Shunia is the stage of the point. You can connect with the Shunia stage. And the Shunia stage is the connection. In the yoga, yoga is the Shunia yoga. One of them is the one who 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 is the one. இனி அவமானப்படுத்துறியா அவமானப்படுத்திக்கியா சூனியா செல்ஃப்லெஸ்னஸ் தான் நான்காவது உங்களுக்கு தெளிவா தெரிஞ்சிருக்கணும் இன்னைக்கு உங்க வேலை என்ன இன்னைக்கு இன்னைக்கு இளைஞரனுடைய மாவட்ட தலைவரா இருக்கேன் பெரம்பலூர் மாவட்ட தலைவரா இருக்கேன் இல்லனே அது பேரன்பாடி தலைவர் எப்ப பார்த்தாலும் கார்ல ஏறுன்னு சொல்றாரு நான் கார்ல ஏறிக்கிறேன் என் ஒரே வேலை மாவட்ட தலைவர் கார்ல போறது பரமணி தம்பி ஒரு ஐநூறு பேர்த்த சேர்த்துப்பாங்கிறாரு வேறு வழி இல்லை நானும் ஃபோன் பண்ணி ஐநூறு பேர்த்த சேர்த்துறேன் அப்புறம் எங்கே போனாலும் ஆள் சேர்த்துறதுக்கு மட்டும் தாங்க நான் இளைஞர் அணி வச்சுருக்காங்க உங்களுடைய கீ உங்ககிட்ட தான் இருக்கு கீ உங்ககிட்ட தான் இருக்கு கீ யார்கிட்டையுமே கொடுத்துறாதுங்க கீ உங்ககிட்ட தான் இருக்கு அது மாவட்ட தலைவரும் ஒரு விதத்தில் உங்களுக்கு தலைவர் தான் ஃபோன் பண்ணி தம்பி ஐநூறு பேர் சேர்த்துப்பா ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுறோம் பொதுக்கூட்டம் பண்ணுறோம் சேர்த்துருக்கா ஐநூறு பேர் வேண்டாம் ஆக்கப்பூர்வமா எல்லாத்துலையும் பேசி எத்தனை இளைஞர் வர்றாங்களோ அவ்வளோ நம்பர் நமக்கு போதும் ஆனால் உங்களுக்குன்னு ஒரு கோல் நீங்கள் வச்சுக்கணும் இந்த ஒரு வருஷத்தில் இளைஞரணி தலைவராக இந்த மாவட்டத்தில் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து நான் இதை அச்சீவ் பண்ண போகிறேன் அது நீங்கள் செய்யலைன்னா டெய்லி ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்கீங்க டெய்லி ஓடிக்கிட்டே இருக்கீங்க ரமேஷ் ஓப்பன் பண்ணி தம்பி எல்லாம் திருச்சி வந்துடுங்க சேர்க்கலை கூட்டம் பெரிய மாலையோட வந்துடுங்க தேஜஸ்வி சூர்யானுக்கு மாலை போடணும் அதுக்கு ரெண்டு பேர் மாலையோட வந்துடுங்க நடந்திருக்காரு 
ஐயோ நான் எதுவுமே செய்யலையே கட்சி எப்படி என்னை ஐடென்டிஃபை பண்ணும் அஞ்சு விஷயங்கள் பத்து விஷயங்கள் நான் செய்ய போறேன் ஆர்கனைசேஷன் வைஸ் ஒன் டூ ஒரு பூத்துக்கு குறைந்தபட்சம் இந்த ஒரு வருஷத்தில் நான்குலேருந்து ஐந்து இளைஞர் ஒரு ஒரு பூத் அடுத்த வருஷம் நான்குலேருந்து ஐந்து பத்து பூத் இளைஞர் அணி பயிற்சி பற்றை நடத்தி நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய பொருளாதார வல்லுநரை கொண்டு வந்து எல்லா பொருளாதாரத்தை பற்றி பேசி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் பண்ணணும் யாருமே உங்களை முப்பத்தி நான்கு முப்பத்தஞ்சு வயசுல எல்லாமே பேசுங்கன்னு யாருமே சொல்லல தம்பி ஏன் பெட்ரோல் டீசல் பிரைஸ் ஏறிடுச்சு உக்ரைன் ரஷ்யானால் என்ன பிரச்சனை ஃபர்டிலைசர் என்ன பிரச்சனை இந்தியாவில் டெமோக்ராட்டிக் செட்டப் எப்படி இருக்கு இப்ப அதிகமா பார்லிமெண்ட்ல நேஷனல் ஜுடிஷியல் அக்கௌண்டபிலிட்டி பில்ல பத்தி பேசுறாங்க என்னது தேவையில்லை இன்னைக்கு உங்களுக்கு வேண்டாம் ஆனா அந்த கியூரியாசிட்டி அது இன்னொன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அட்லீஸ்ட் கத்துக்கணும் நாம அதை பத்தி பேச ஆரம்பிக்கணும் அந்த அறிவு தாகம் அதை ஜென்ரேட் பண்ண வேண்டியது காரியகர்த்தாக்கு இளைஞர் அணியுடைய மாவட்ட தலைவருடைய வேலை ஜென்ரேட் பண்ண அறிவு தாகம் ஆனால் இன்டெலக்சுவலாக மட்டும்தான் நீங்கள் மேலே குரோ ஆக முடியும் வேறு எப்படி நீங்கள் குரோ ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இங்கே வந்து நம்ம இளைஞர்கள் தம்பி டம்பிள்ஸ் எடுத்து இருபது கிலோ தூக்கு கௌதம் வந்து இல்லை நான் முப்பத்தஞ்சு கிலோ தூக்குவேன் சரி அப்போ உங்களுக்கு பொதுச்சேயாளர் தம்பி அஞ்சு கிலோமீட்டர் யார் வேகமாக ஓடுவீங்களா இளைஞர் தானே அப்படி வந்து அரசியல் பதவி கொடுக்க முடியாது அரசியல் பதவி பல சர்க்கம் சென்சஸை யோசித்து தான் பதவி உங்களுக்கு வரும் உங்கள் திறமை எந்த பகுதியில் இருக்கீங்க எந்த நேரத்தில் இருக்கீங்க இந்த வயசில் இது கொடுத்தா சரியா இல்லை கொஞ்சம் லேட்டாக கொடுக்கணுமா அந்த பதவி அதனால் இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு பட் நீங்கள் இன்டலெக்சுவலாக உங்களை மெருகேற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் இளைஞரணி தம்பியினுடைய ஒரு கார் கண்ணாடி திறந்து உள்ள பார்த்தோம்னா ஒரு நான்கு புத்தகனாச்சு கார்க்குள்ள இருக்கும் நான்கு புத்தகனாச்சு இருக்கும் மினிமம் நான்கு புத்தகம் நான்கு புத்தகத்தை அப்பப்போ மூடு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஒன்று எடுத்து படிக்கலாம் தமிழக அரசியல் வரலாறு தமிழகத்தினுடைய கலாச்சாரம் இல்லை இந்திய அரசியல் வரலாறு ஏதோ ஒன்று நீங்கள் நாலு புத்தகம் நாலு புத்தகம் உங்கள் வண்டியில் காரில் பைக்கில் டூ வீலரில் பஸ்ஸில் நீங்கள் எங்கே ட்ராவல் பண்ணாலும் ஒரு பையில் இருக்கணும் ஏன்னா மோடிஜியினுடைய பையில் அது இருந்துச்சு சமீபத்தில் மோடிஜியினுடைய காரில் பயணம் செய்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது திண்டுக்கல்ல இருந்து மதுரை வந்ததுக்கு அப்புறம் மோடி கிட்ட சொன்னேன் ரொம்ப நன்றிங்க ரொம்ப நன்றிங்க பிரைம் மினிஸ்டர் வண்டியில் உங்களோட பயணம் செய்தது எனக்கு ஒரு லைஃப்பில் ஒரு மிகப்பெரிய பாகியம் இன்னைக்கு பிரதமர் என்ன சொன்னார் தெரியுங்களா இப்படி சொல்லிட்டு நானும் காரியகர்த்தா நீயும் காரியகர்த்தா அவர் சொன்ன பதில் இது எனக்கு புது சில்ல நான் குஜராத்தில் பஸ்ஸில் அதிகமாக போவேன் பஸ்ஸில் அதிகமாக போவேன் அமைப்பு வேலை செய்யும் பொழுது அப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா முதலே சொல்லிடுவேன் இந்த பஸ் ஸ்டாப்பில் இந்த ஊரில் நீ ஏறிக்க என் கூட பக்க பக்கத்து சீட்டில் உட்காந்து பேசிக்கிட்டே வா இரவு பயணம் போகும் பொழுது இந்த பஸ் ஸ்டாப்பில் நீ இறங்கிரு நீ ஏறு என் கூட பக்கத்தில் பேசிக்கிட்டே வா ஸோ என்னுடைய வாழ்க்கை பயணம் எப்பொழுதுமே பேசிக்கிட்டே தான் இருக்கும் எதுக்கு நான் சும்மா போகணும் என்ன நடக்குது ஊரில் என்ன பிரச்சனை என்ன சொல்கிறாங்க கேட்கணும் இன்னைக்கு எத்தனை பேர் அந்த மாதிரி பயணம் பண்ணலாம் நீங்கள் எழுதக்கூடிய பொறுப்பாளர்கள் எத்தனை பேர் என்னையும் உட்பட ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது ரெண்டு பேர்த்த நம்மளோட உட்கார வச்சு காரில் முகம் தெரியாத நம்முடைய கட்சி காரியகர்த்தா எப்படி இருக்கீங்க தம்பி நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா பண்ணுறீங்களா நம்ம தெரிஞ்சு அதே முகத்தோடு தான் பயணம் பண்ணுவோம் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ரமேஷ் சிவான வர்றாரா சுற்றி மூணு பொதுச் செயலாளர் உதாரணம் மோகனூர் வர்றாரா சுற்றி மூணு பொதுச் செயலாளர் ரெண்டு துணைத் தலைவர் சிவசங்கரியாக்கா இருக்காங்களா சுற்றி மூன்று பெண் சகோதரிகள் இல்லை இந்த மாவட்ட தலைவர் அந்த தம்பி இருக்காங்களா சுற்றி மூணு தெரிஞ்ச முகம் எப்படி கட்சி வளரும் அப்போ மோடிஜிட்டு ஒரு பெரிய பாடத்தை கற்றுக்கிட்டேன் ஓ மோடிஜி ரொம்ப தெளிவாக ஒரு மெசேஜை சொல்கிறாரு எங்கே போனாலும் புதிதாக ரெண்டு பேர்த்த வச்சுக்கிட்டு இன்ஸ்பயர் பண்ணுங்க அவங்ககிட்ட ஏன்னா மோடிஜிகிட்ட நீங்கள் ஒரு மணி நேரம் கூட பயணம் பண்ணுறீங்கன்னா அது எவ்வளோ பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் தான் ஒரு மணி நேரம் நீங்கள் க்ளோஸாக பார்க்குறீங்க அவருடைய நடை உடை பாவனை அவர் எப்படி சிந்திக்கிறார் எப்படி பேசுகிறார் எவ்வளோ பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் அதை தலைவர்கள் நீங்கள் தொண்டர்களுக்கு கொடுக்கணும் கொடுக்கணும் எனக்கு செயற்குழு கூட்டம் வந்திருக்கீங்க மீட்டிங் முடிஞ்சது நாளைக்கு நீங்கள் போனதுக்கு அப்புறம் தேஜஸ்வி சூரிய என்ன சொன்னார் இல்லை என்ன சொன்னாங்க உங்களுடைய தொண்டர்களுக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் மூலமானாச்சும் ஒரு குறுஞ்செய்தி போகணும் மாவட்டத்தில் இதான் பா நாலு விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணுவோம் ஏன்னா நீங்கள் அடுத்த ஜென்ரேஷன் தலைவர்களை வளர்ப்பது உங்களுடைய நான்காவது முக்கியமான வேலை ஏன்னா தலைவர்களை வளர்ப்பது தான் நீங்கள் தலைவராக போகணும் இங்கே யாருமே தலைவராக
இளைஞர் அணியில் இப்படி தான் அந்த தம்பி இருப்பான் இந்த கட்சிக்காக நூறு ரூபா வசூல் பண்ணால் கூட எப்படி அக்கௌண்ட்டை கொடுக்குறாரு பார் தம்பி இந்த தம்பி பர்சனல் கேரக்டர் டிக்னிட்டி கண்ணியம் சுய ஒழுக்கம் எப்படி இருக்கு இதெல்லாம் இளைஞர் அணியில் எல்லாருத்த விட உங்களுக்கு வந்து பரிச்சை ரொம்ப அதிகம் ஏன்னா விளையும் பயிர் முயல் முறையிலே தெரியும் என்பது போல இளைஞர் அணியில் முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தாறு வயசு இதை பார்க்கணும் எப்படி இருக்கான் எல்லாத்தையும் அரவணைச்சு போகிறானா எல்லாத்தையும் நல்லா பேசுகிறானா வேலை வாங்குறவங்கிட்ட வேலை வாங்குறது சாமர்த்தியம் இல்லை திறமை இருந்தும் வேலை செய்ய மாட்டேன் என்று சொல்றவங்கள வேலை செய்ய வைக்கிறது தான் தலைவனுடைய சம்பாதி இப்ப நிறைய பாத்தீங்கன்னா அடிக்கடி கம்ப்ளைண்ட் வரும் தெரியல அண்ணே மாத்திட்டுமா அண்ணே ஒரே ஒரு அனுமதி கொடுத்தீங்கன்னா மொத்தமா அதை கழிச்சுட்டு புது டீமை போட்டு பட்டை கிளப்புறேன் அங்க ரோப உட்கார வச்சா செய்து செஞ்சுட்டு போவோமே ரோப உட்கார வச்சா தம்பி அவன் திறமை இருக்கு கௌதம் இதை பண்ணுங்க நவீன் இதை பண்ணுங்க தலைவர்கள் உங்களுடைய முதல் வேலை மனுஷங்கள மூணு கேட்டகரி இருக்காங்க எதுவுமே சொல்லாமல் செய்வாங்க ஆட்டோமேட்டிக் ஆனால் இதை மாதிரி எத்தனை திருச்சினே ரூம் போட்டுறேன்னு ரொம்ப எவ்வளோ எவ்வளோ ரொம்ப யோசிச்சு பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு நேம் பிளேட்லேருந்து ரொம்ப ரசனையாக பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு ஒரு தாமரை வச்சு நேம் பிளேட்டில் பச்சை வந்து ஒரு ஒரு திருவள்ளுவர் கொடுக்குறாங்க திருவள்ளுவர் பாருங்கள் அவர் போட்டிருக்கக்கூடிய உடையினுடைய கலர் எல்லாமே ரசனை இருக்கு இந்த யார் அந்த வேலையை செஞ்சாங்களோ எல்லாத்துலேயுமே ஒரு ரசனையாக நுணுக்கமாக எல்லாத்தையும் ரொம்ப கேர் எடுத்து பண்ணியிருக்காங்க அது பிஜேஒய்எம் கொடுக்கக்கூடிய சிம்பல் எல்லாமே இது ஒரு குரூப் சொல்லிட்டோம்னா செஞ்சிருவாங்க நாம் டெய்லி ஃபோன் பண்ணி செஞ்சியா செஞ்சியா ஃபஸ்ட் குரூப் செகண்ட் குரூப் செய்யறதுக்கு திறமை இருக்குது ஒரு நாலு டைம் சொல்லணும் அண்ணே பண்ணிட்டீங்களா அண்ணே அதை மறந்துடாதீங்கண்ணே அண்ணே இதுனே அண்ணே மாலை மறந்துடாதீங்கண்ணே அது ஒரு குரூப் சொல்லணும் மூன்றாவது குரூப் தெரியும் ஆனால் செய்யறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை சொன்னாலும் செய்ய மாட்டாங்க இல்லைண்ணே நீங்கள் என்னை அவமானப்படுத்திட்டீங்க இந்த டீமில் வேலை செய்ய எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைண்ணே வேலை செஞ்சால் என்னே கிடைக்க போகுது வேலை செஞ்சால் என்னனே கிடைக்க போகுது ஏன்னா வேலை செஞ்சால் மட்டும் நீங்கள் எனக்கு அங்கீகாரம் கொடுக்குற மாதிரி அதெல்லாம் ஒன்று தானே விடுங்க எந்த மனிதனுமே எனக்கு தெரியாது நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு யாருமே ஃபோர்த் கேட்டகரியே கிடையாது ஏன்னா யாருமே முட்டால் இல்லை என்பதை நாங்கள் சொல்கிறோம் யாருமே முட்டால் இல்லை எல்லோரும் அறிவாளி இந்த மூணு கேட்டகரி தான் சுயமாக செய்கிறாங்களா லைட்டாக கீ கொடுத்தா செய்கிறாங்களா இல்லை கீ கொடுத்தாலும் அவங்களுக்கு வேற ஃபேக்டர் இருக்கு வேற பிரச்சனைகள் இருக்கு அந்த பிரச்சனைகளை சரி பண்ணுற வரைக்கும் அவங்க செய்ய மாட்டாங்க மூணு கேட்டகரி தான் நீங்கள் மூணு கேட்டகரி மனுஷங்களை தான் டீல் பண்ணுறீங்க அது எப்படி டீல் பண்ணும் அப்படிங்கிற ட்ரிக் உங்களுக்கு தெரியும் அது ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஏஜில் சில பேர்த்தை இன்ஸ்பயர் பண்ணணும் சில பேர்த்துக்கு நாம் செஞ்சு காட்டணும் சில பேருக்கு நம்ம சுய ஒழுக்கத்தினால அண்ணன் அந்த விஷயத்தை சொன்னார்னா தப்பாக சொல்லியிருக்க மாட்டார் யார் அண்ணன் அப்படிப்பட்டவர் யார் பொதுவான ஆள் யார் பப்ளிக்கில் நம்மளை கோபமாக திட்டிருந்தால் கூட உள்ளத்தில் வச்சு திட்டலையா கட்சிக்காக திட்டிட்டு போயிட்டார் யார் அவரை போய் நம்ம பெருசுப்படுத்தக்கூடாது யார் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் தான் தொண்டங்கிட்ட இருந்து வரோம் அவர் இன்டென்ஷனாலாம் நம்மளை அதிகப்படுத்தலையா இல்லாடி இவ்வளோ பெரிய கூட்டத்தில் நம்ம ரமேஷ் சிவா தம்பி மைக் எடுத்து ஆன் பண்ணி ஏ பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் வேறு நீ வேஸ்ட் ஃபெலோப்பா கரூர் மாவட்ட தலைவர் வேஸ்ட் ஃபெலோப்பா மாநில தலைவர் வேஸ்ட் ஃபெலோப்பா அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா எல்லோருக்குமே தெரியும் திறமை இருக்கு உங்களுக்கு அதனால நீங்க யாரையுமே ஒதுக்காதீங்க தயவு செஞ்சு ஒதுக்காதீங்க அஞ்சாவது பெரிய படம் யாரையும் ஒதுக்காது முடிஞ்ச வரைக்கும் பேசுங்க பேசுங்க உட்காந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண உட்காந்து பேசுங்க என்ன பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை என்னென்ன பிரச்சனை சொல்லுங்க என் மேல உங்களுக்கு கோபமா வாங்க டீசா பத்து நிமிஷம் உட்காருங்க என்னை பத்தி நீங்க என்ன எல்லாம் நினைக்கிறீங்க சொல்லுங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் பண்ணி சரியில்லை என்னை அவமானப்படுத்திட்ட நீங்கள் எல்லாம் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இது எதுவுமே தெரிஞ்சு நடந்திருக்காது ஒரு கூட்டத்தில் போயிருப்பீங்க நாலு பேர் சுட்டி இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்து இந்த தம்பி வந்திருப்பார் நம்ம இந்த தம்பி கவனிச்சிருக்க மாட்டோம் இந்த தம்பி வணக்கம் போட்டிருப்பார் நம்ம ஒரு பதில் வணக்கம் கூட வச்சிருக்க மாட்டோம் இந்த தம்பி கூட மூணு பேர் வந்திருப்பாங்க என்ன தம்பி ஒரு தலைவர் வணக்கத்துக்கு கூட பதில் வணக்கம் போடல நமக்கு இந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அன்இன்டென்ஷனல் இது வந்து இன்டென்ஷனல் கிடையாது ஆனால் ரெண்டு பேர் நீங்கள் உட்கார்ந்தா தான் தெரியும் ஓ இதனால தான் அது நடந்துச்சாங்க ஓ நம்ம கவனிக்காமல் போயிட்டோம் சாரி நம்ம கவனிச்சிருக்கணும் ஏன்னா எங்கள் ஃபோனில் ரொம்ப திட்டிட்டீங்கண்ணே நீங்கள் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்திடக்கூடாதுண்ணே ரொம்ப திட்டிட்டீங்கண்ணே நாம் சொன்னேன் இல்லை தம்பி நான் சூழ்நிலை எப்படி இருந்தேன்னா அப்படி இருந்தேன் எனக்கும் ரொம்ப ப்ரெஷரு நான் அந்த வார்த்தை
ஆமேலே இப்ப மாநில தலைவருக்கும் பொதுச் செயலாளருக்கும் துணை தலைவருக்கு பிரச்சனையா இன்னைக்கு நைட் மாநில தலைவர் அதை முடிக்கணும் உதாரணமா சொல்லிட்டு இருக்கேன் அது மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் எனக்கு தெரியாது உதாரணத்துக்கு சொல்லி ஏன்னா அரசியல் கட்சின்னா பிரச்சனை இருக்கத்தான் செய்யும் பிரச்சனை இல்லைன்னா அரசியல் கட்சியே இல்லை ஏன்னா டெமோக்ரஸி எல்லாருக்கும் ஒரு கருத்துக்கள் இருக்கு நைட் எல்லாம் டின்னர் சாப்பிட்டு நம்ம சேட்டி முக்காருவோம் எல்லாம் ஓகே தானே எனக்கு உங்க மேல இந்த மாதிரி ஒரு குரல் இருக்கு உங்களுக்கு மேல என்ன குரல் இருக்கு எல்லாம் பேசுவோம் வாங்க ஓப்பனா பேசி இந்த கான்ஃபிளிக்ட ரிசால்வ் பண்ணிட்டு போவோம் பெருங்கோட்ட பொறுப்பாளருக்கும் மாவட்ட தலைவருக்கு பிரச்சனையா கான்ஃபிளிக்ட ரிசால்வ் பண்ணுங்க ஏன்னா நீங்க நீங்க எல்லாம் என்ன நாற்பது வருஷம் கட்சியில வளர்ந்துகிட்டே இருப்பீங்க இப்ப நிறைய பேர் என்ன கட்சியில சொல்லுவாங்க அண்ணே அந்த தம்பி இளைஞர்கள் இருக்கும்போது எப்படி தெரியுமானே அப்படின்னு நான் சொல்லுவாங்க தம்பி அமைதியா நிறைய பேர்த்த பேசுறேன் அமைதியா இதெல்லாம் எங்கிட்ட பேசலாம் அடுத்தவங்களை பத்தி என்கிட்ட வந்து குறை சொல்றீங்கன்னா நீங்க நான் வச்சுக்கோங்க உங்களை பத்தி நான் பத்து பேர் வந்து என்கிட்ட குறை சொல்லுவாங்க நான் ஒருக்கா குறைய கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டேன்னா ஓ மாநில தலைவர் நம்ம குறைய கேட்பாருன்னு டெய்லி சாராசாரியா வர ஆரம்பிச்சுவாங்க நான் பண்ணலாம் அதனால் நீங்க உங்களுக்குள்ள போய் உட்கார்ந்து ஸ்டாப் அவுட் பண்ணு பேசுறோம் ஏன்னா என்னை பொறுத்தவரை அந்த நான்காவது கேட்டகரி மனிதன் இல்லை சுத்தமா யூஸ்லெஸ் அந்த மாதிரி யாருமே உலகத்தில் இல்லை இந்த மூணு கேட்டகரி தான் சூப்பர் சொல்லாமே செய்வார்ப்பா கொஞ்சம் சொல்லி செய்யணும் சொன்னாலும் செய்ய மாட்டார் யூஸ்லெஸ்னா ஆண்டவன் யாருமே படைக்க முடியாது அப்படி படைத்தால் ஆண்டவன் கிடையாது இது இது இயற்கையினுடைய தர்மம் அதனால் எல்லா மனுஷனையுமே பாசிட்டிவாக பாருங்கள் எப்படி பயன்படுத்தலாம் எப்படி பேசலாம் எங்கே ஃபிட் பண்ணலாம் எப்பவுமே எங்கிட்ட பெட்டர் டீம் கேட்கறது நீங்கள் லைஃப்லேயே மறந்துடுங்க ரமேஷ் சிவா அவர்கள் ஒரு படம் ஆனால் இந்த பையனை மட்டும் மாற்றி இந்த பையனை போட்டால் பக்காவாக இருக்கணும் அது எந்த எருத போட்டாலும் ஏர் ஓட்டுறவங்க சரியில்லைன்னா அது கீழே இறங்காது எந்த எருத மாற்றம் நம்ம கிராமத்தில் பார்க்கணும் நீங்கள் ரமேஷ் சிவாட்ட கேட்காதீங்க அண்ணே இந்த மாவட்டத்தில் இவரை மட்டும் மாத்திரக்கு அனுமதி கொடுங்கண்ணே ரமேஷ் சிவாண்ணே இவங்களை மட்டும் அனுமதி கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம மாவட்ட ரிசல்ட் சூப்பராக கொடுக்கும் ஏன்னா இந்த கத்தியோட பெரிய கத்தி இன்னொன்று உலகத்தில் இருக்கும் அவன் இவனோட பெரிய கில்லாடியாக இருப்பான் உலகத்தில் இதெல்லாம் அமைதியாக இருக்கும் அதனால் எல்லாமே கான்ஃபிளிக்ட் ரெசல்யூஷன் உட்கார்ந்து பேசி 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 பாலிடிக்ஸ் இஸ் ஸ்லோ நேற்று நான் ப்ரெஸ் மீட்டில் எங்கேயோ சொன்னேன் ஆனால் கட்சியில் இருந்த தம்பி வந்து எப்படி சொல்லிட்டாருமே அவங்க அப்படி சொல்லிட்டாங்க பாலிடிக்ஸ் தான் பொறுமை தம்பி தொண்ணூற்றி ஏழில் நரேந்திர மோடிஜிய கேசுபாய் பட்டேல் அவர்கள் அப்படி சொல்லும் பொழுது நரேந்திர மோடி அவர்கள் பத்திரிகையில் ஒரு வார்த்தையை விட்டுருந்தா என்ன ஆயிருக்கும் என்ன ஆயிருக்கும் பொறுமையாக இருந்தா என்ன வேணாலும் சொல்லுங்களா பத்திரிகையில் என்ன வேணாலும் எழுதிக்கிங்களா என்ன வேணாலும் ஃபேக் நியூஸ் போடுங்க ஏன் பார்த்துக்கலாம் குஜராத் முதலமைச்சரானே முதல் லட்ட போய் யாரு கொடுத்தாரு கேசுபாய் பட்டேல் கொடுத்தாரு என்ன முதல் லட்ட உங்களுக்கு தான் ஆச்சரியம் அது மனிதனுடைய தன்மை எதிரிகளை கூட உங்களுடைய நண்பனா எப்படி உருவாக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் பார்க்கணும் பேஷன்ஸ் பொறுமை ஏன்னா எல்லாரும் அரசியல் பேசுறது எளிது இப்போ யூடியூப் சேனல் வந்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்ப ஈஸி ஆகி போச்சு இவன் சரியில்ல அவன் சரியில்ல அவங்க சரியில்ல அப்படி சொல்ல பேச பொறுமை காலம்தான் சில விஷயத்திற்கு மருந்து காலம்தான் மருந்து பொறுமையா அவசரப்பட்டு நீங்க ஒரு வார்த்தையை விட்டுட்டீங்கன்னா அது ரொம்ப கஷ்டமா கட்சியாக தலைவராக சில முடிவுகள் நீங்கள் எடுத்துத்தான் ஆகணும் அது தர்மம் அது செய்யலாம் அந்த தர்மத்துக்கு நீங்கள் சரியாக இல்லைன்னு அர்த்தம் தர்மம் கர்மா முடிவுகள் எடுக்கணும் சில முடிவுகள் அன்பாப்பில் சில முடிவுகள் பாப்பில் ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இளைஞரணிக்கு ஒரு தலைவர் போடுறோம் எனக்கு உண்மையாலுமே இந்த மாநிலத்தில் ஒரு இருபது பசங்க பொண்ணுங்க ஸ்மார்ட்டாக இருக்காங்க அதில் ஒருத்தர் தான் தலைவராக போடுற கட்சி எனக்கு அனுமதி கொடுத்துரு காங்கிரஸ் கட்சி மாதிரி நீ தலைவர் எட்டு பேர் செயல் தலைவர் நூற்றி இருபத்தெட்டு பேர் செயலாளர் நூற்றி ஐம்பத்தாறு பேர் அவங்க என்ன எல்லாத்தையும் ஆபி பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா அது உட்கட்சி பூசலே வேண்டாங்கிறக்காக காங்கிரஸ்கார் என்ன பண்ணிட்டேன்னா எல்லாரும் தலைவர்ப்பா எட்டு செயல் தலைவர்ப்பா நீ நார்த் அண்ட் சவுத் பிஜேபி அப்படி இல்லை ஒரு தலைவர் டசன் மீன் இதே வயசில் இருக்கக்கூடிய மற்ற இளைஞர்கள் வந்து அப்ப ரமேஷ் சிவா சமம் இல்லையா அப்ப எங்களை வந்து இன்சல்ட் பண்ணிட்டீங்களா உங்களுக்கான பொறுப்பு அடுத்து வரும் அடுத்து வரும் அடுத்து வரும் அடுத்த சைக்கிள்ல இதை விட பெரிய பொறுப்பா வரலாம் பட் இது எல்லாத்துலேயும் தேவை ஆறாவது முக்கியமானது பேஷன்ஸ் பொறுமை எல்லாத்துலேயும் பொறுமை இல்லை உண்மையாலுமே மாநில தலைமை ஆஃபீஸில் கமலாலயத்தில் ஃபேவரட் திட்டம் நடந்திருக்குண்ணே எனக்கு தெரியுண்ணே நீங்கள் என்னைக்கானே தலைவராக போட்டிருக்கணும் மாவட்ட தலைவராக போட்டிருக்கணும்ண்ணே ஏன்னா பொண்
நீங்க பாட்டி பக்கத்துல வந்து பாட்டி பாட்டி நீங்க அந்த தையல் செலுத்துனீங்கன்னா ஆட மட்டும் மேல வரக்கூடாது பாட்டி அந்த மாதிரி பண்ணுங்க அது இயற்கை திறமை மேல வந்துதான் ஆகணும் அது வெண்மை மேல வந்துதா நீங்க போய் தலைகளா நின்று நீங்க பாட்டி நீங்க தயிர் செலுப்புங்க வெண்ணெய் செலுப்புங்க ஆனா வெண்ணெய் மட்டும் மேல வரக்கூடாது வெண்ணெய் கீழே தான் இருக்கணும் இயற்கை டேலண்ட் ஹாஸ் டு ஃபுளோட் இன்னைக்குன்னா நாளை காலம் உங்க திறமை மேல முதக்கத்தான் போகும் அது இளைஞர்கள் எல்லாம் அங்கங்க பாக்குற டிஜெக்டட் வேகமா ஆயிடுறாங்க ஏன்னா நீங்க மாநிலத்துல வேற போடலி இல்ல பாத்துக்கலாமே அல்ல நீ மாவட்டத்தில் வேற போட்டு போடலி இல்ல அமைச்சுவானே பாத்துக்கலாம் நிறைய இடத்துல அது சின்ன சின்ன அதனால சில பேர்த்து வீட்டுக்கு நானே போய் சாப்பிட வேண்டியதா இருக்கு சில பேர்கிட்ட போய் சமாதானப்படுத்த வேண்டியதா இருக்கு இல்ல இல்ல உங்களுக்கு இன்னொரு பொறுப்பு இருக்கு நீங்க பண்ணுங்கன்னு சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு இல்ல கட்சி இதை விட பெரிய பொறுப்பை கொடுக்கும் கொடுக்கணும் நீங்க மூஞ்சி வந்து அப்படி வச்சுக்கூடாது நான் பப்ளிக்ல பார்க்கும் பொழுது முதல் ஒரு மாதிரி இருந்தீங்க இப்போ ஒரு மாதிரி இருக்கீங்க அதெல்லாம் வேண்டாம் பொறுமை ஏன்னா இவ்வளவு டீட்டெயிலா உங்ககிட்ட நீங்க பேச வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்குன்னா உங்க கையில உளிய கொடுத்துப்போம் பாரதிய ஜனதா கட்சி இருக்கு நீங்க தான் செதுக்கணும் நீங்க தான் செதுக்கணும் நம்ம இங்க இருந்தா அவனை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணக்கூடாது ஏய் நீ முதல்லயே செதுக்கி இருந்தீனா நான் எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருப்பேன் அதான் கையில ஒளி இருக்கு போய் செதுக்கிறதுக்கு வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சி இருக்கு நீங்க போய் செதுக்க ஆரம்பிங்க எப்படிப்பட்ட சமுதாயம் வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ படைக்க ஆரம்பிங்க மோடிஜி அவர்களை போல அவர் வாழ்க்கை அப்படியே நீங்க படிச்சா போதும் யார் வாழ்க்கையுமே நீங்க படிக்க வேண்டாம் எப்ப விட்டு கொடுக்கணும் எப்ப என்ன பண்ணணும் இதே மோடி இதே மோடி அவர்கிட்ட வந்து கேட்கிறாங்க என்எஸ்சியை வந்து கேட்கிறாரு என்எஸ்சி எப்படி கேட்பாரு சார் நம்ம அபிநந்தன் சென்னையில் ஏர்போர்ஸ் பைலட்டு சார் மிக் டுவெண்ட்டி ஒன் பைசனில் போகிறாரு மேலே ஒரு டாக் ஃபைட் நடக்குது பிளேன் கிராஷ் ஆகிடுச்சு சார் அபிநந்தனை பிடிச்சிட்டாங்க என்னையா பண்ணுறாரு நமக்கு தெரியாது மோடிஜி என்ன சொல்லியிருப்பார் மோடிஜி என்ன சொன்னார்னு இப்போ நம்ம பேப்பரில் பார்க்குறோம் மோடிஜி நம்மகிட்ட நேரடியாக சொல்லலை நமக்கு அது உண்மையான்னு தெரியல பேப்பரில் நிறையா சோர்ஸஸ் சொல்கிறாங்க இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் பாகிஸ்தானை கொடு அவன் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் அபிநந்தனை கொண்டு வந்து பார்டரில் வெள்ளினா பாகிஸ்தான்கிற மேப் இருக்காதுன்னு சொல்லி அது என்னாலும் பார்த்துக்கலாம் அது என்னாலும் பார்த்துக்கலாம் அது என்னாலும் நான் பார்த்துக்கலாம் உடனே சவுதி வர்றா உள்ள சவுதி அம்பாசிடர் போகிறான் பாகிஸ்தானுக்கு ஒருத்து நாலு மணி நேரத்தில் அபிநந்தனை பிடிக்கும் போது மூக்குலேருந்து ரத்தமெல்லாம் வருது கொஞ்சம் அடிச்சிருக்காங்க உடனே சவுதி அம்பாசிடர் அங்கே போகிறாரு சவுதி அம்பாசிடர் இங்கேயும் வர்றாரு நமக்கு தெரியுது ஏதோ ஓ சவுதி ஏதோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஏதோ பேச்சுவார்த்தை நடக்குது ஏதோ நடக்குது இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி பாகிஸ்தான் சொல்லுது இல்லை இல்லை அது ஆக்சுவலாக தெரியாம மனுஷார் அதெல்லாம் பரவாயில்ல நாங்கள் போய் அங்கே போய் அங்கே பத்திரமா விட்டுறோம் பா சும்மா இருப்பாங்க ஏன்னா இதே மோடி எங்கே பொறுமையாக இருக்கணுமோ பொறுமையாக இருக்கணும் அது தர்மம் அரசியல் தலைவராக யார் உனை பற்றி தவறாக பேசினா கூட பொறுமையாக இருக்கும் இதே மோடி பிரதமராக இருக்கார் சத்திரிய தர்மம் இன்னைக்கு நாட்டுடைய மக்களுடைய உயிர் உன் கையில் செங்கோலாக கொடுத்துருக்கோம் என்எஸ்ஏ கூப்பிட்டு சொல்கிறார் சத்திரி வீசியாக பார்த்துக்கலாம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பொசுக்கி எடுத்துருக்கோம் அதுதான் நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் எப்பவுமே பொறுமை பொறுமைனா டசன் மீன் வீக்னஸ்ஸா இந்த தம்பி எப்பவுமே வீக்காக இருப்பார் இல்லை அது எங்கே பயன்படுத்தணுமோ அங்கே பயன்படும் அன்னைக்கு பிரம்மாஸ்திரத்தை எல்லாத்தையும் காட்டும் அதனால் எல்லா இடத்துலையுமே நீங்கள் வந்து அக்ரெசிவாக இருக்கணும் ஃபாஸ்டாக இருக்கணும் வேகமாக இருக்கணும் தேவையில்லை இளைஞரணியில் கட்சிக்குள்ளே ரொம்ப பொறுமையாக இருக்கணும் அணுத்தரணியாக இருக்கணும் கடினமான சதித்த வார்த்தைகள் பேசக்கூடாது எல்லோரும் உங்கள் சகோதர சகோதரிகள் அனைவரும் தலைவர்கள் மாநில தலைவர் யாருங்க அப்போ எப்படி ஆச்சா ரொம்ப அருமையாக சொல்லுவார் ஃபர்ஸ்ட் அமௌண்ட் ஈக்குவல் சும்பார் எல்லோரும் சமம் அதில் முதல்வர் தான் மாநில தலைவர் ஃபர்ஸ்ட் அமௌண்ட் ஈக்குவல்ஸ் அப்போ மாவட்ட தலைவர் யார் மாவட்டத்தில் எல்லோரும் சமம் ஃபர்ஸ்ட் அமௌண்ட் ஈக்குவல்ஸ் ஏன்னா முப்பத்தஞ்சு வயசில் உங்களுக்கு ஒரு பொறுப்பு கொடுத்துருக்கு முப்பத்தி மூணு வயசில் கொடுத்துருக்கும் பொழுது நம்ம அணுகுமுறை அப்படி தான் இருக்கணும் எல்லாத்தையும் அணைச்சிட்டு போவோம் கான்ஃப்ளிக்டை ரிசால்வ் பண்ணுவோம் பேசுவோம் நல்லா பண்ணுவோம் அதனால் இந்த ஆறு கருத்துக்கள் உங்களுக்கு எனக்கு முக்கியமான கருத்துக்கள் எனக்கு தோணுச்சு இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு அது தேவைப்படும் என்பது என்னுடைய என்னுடைய ஒரு திங்கிங் பொறுமை எப்போ இருக்கணும் ஆத்மார்த்தமாக இருக்கணும் எப்போ இயற்கை நம்மோடு இணையும் இந்த கட்சி எப்படிப்பட்ட ஒரு பதமான கட்சி என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அதனால் இந்த வருகின்ற காலத்தில் தமிழகத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சிக்கு வரணும்னா இளைஞர் அணி தன்னுடைய ஃபுல் பொட்டென்ஷியலில் வேலை பார்த்தா தான் ஆட்சிக்கு வரும் ஃபுல் பொட்டென்ஷியல் கடைசியாக முடிக்கும் பொழுது ஒரே வாக்கு முடிக்கிறோம் எங்கள் தாத்தா வந்து அடிக்கடி இந்த மாட்டு சந்தைக்கு
அவர் போன உடனே பார்ப்பாங்க எந்த ரெண்டு எருது ஒத்து போற எருது அதை வாங்கிட்டு வாயாங்க அப்பெல்லாம் போய் சொல்ல வாங்க ரெண்டு எருது சமமா இருக்கணும் சமமான பாடியா இருக்கணும் ரெண்டு எருது ஒத்து போகணும் ஒரு எருது ஃபாஸ்ட் ஒரு எருது ஸ்லோனா அந்த வண்டி கடமுட 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 வீல் தேஞ்சு உடஞ்சி போகும் ஸோ வாழ்க்கையில் நிறைய நேரத்தில் வேகம் மட்டும் முக்கியம் இல்லை வேகமாக போனீங்கன்னா ஆக்சிடென்ட் தான் செய்யும் சில இடத்துல அதனால் இளைஞர் அணி நீங்கள் எல்லோருமே ஜோடி எருதுகளாக ஓடணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஆசை ஒருத்தர் ஒன்றா பத்தாது ரெண்டு பேர் பத்தாது மூணு பேர் பத்தாது எல்லோரும் ஜோடி எருதாக வரும் அதனால தான் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஜோடி எருதாக நீங்கள் இருக்கணும் வெட்டி கொடுத்து போகணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய அம்மா ஆசை வேண்டுகோள் ஒரு மணி நேரம் பசி தண்ணி போட்டுட்டு இந்த பேருக்கு அப்படியே கண்ணெல்லாம் கிடக்குது சாப்பிட மாட்டான் போய் வெளியே இருக்காங்க இருந்தாலும் என்னுடைய கருத்தை பொறுமையாக கேட்க நம்ம இளைஞர் அணியினுடைய நிர்வாகி அனைவருக்கும் என்னுடைய வந்துட்டு தெரிவித்து குறிப்பாக மாநில தலைவர் ரமேஷ் அவர்களிடம் பெரிய அளவு செய்யணும் பிரம்மாண்டமாக செய்யணும் உங்களை இன்ஸ்பைர் பண்ணது நிகழ்ச்சி நடக்கும் இன்ஸ்பைர் ஆகி போகணும்னா இன்ஸ்பைர் ஆகி போகணும் நல்ல இடத்துக்கு வந்தோம் நல்ல மீட்டிங் பார்த்தோம் குவாலிட்டியாக உட்காந்துருக்கோம் குவாலிட்டியாக கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தோம் அப்போ மீட்டிங் வந்து மலையில் வந்து நாமக்கல்ல போட்டிருந்தோம் குவாலிட்டியாக கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு மீட்டிங் எனக்கு தேவைப்படுது